哈喽，大家好，欢迎收看《玩具玩具》，我是吴，我是千豪。今天我们来到千豪家呢，就是乐高。我们已经不要再隐藏了，没什么好隐瞒的。<笑>那今天我们要玩的乐高呢，千豪直接给出一个超级高的评价，二零二三年最佳合组。那这次出的这个合组呢，可以说是非常适合拿来马拉松的电影。它已经有一阵子没出了，这次出的时候呢，各位玩具人又是一波高潮。是呢，要玩的乐高呢，就是一零三一六瑞文戴尔。那这是这个瑞文戴尔呢？就是他是在《魔界的第一集就有出现。那其实当初就是呃，弗罗多他们以为他们只要把就是魔界送到这边，然后这边的那些就是很厉害的人就会想办法解决，把那个魔界处理掉。就是瑞文戴尔的精灵王艾隆，他说魔界不能留在这边，魔界一定要被拿去摧毁。所以在瑞文戴尔这边也召开了一个有人类、矮人、精灵还有哈比人一起参与的一个一个会议。他们在这个会议里面决定要把魔界丢到。魔多的末日火山里面摧毁，所以这边呢也催生了魔界远征队的诞生。但其实说实在，真的是有点过分，就是我们的精灵王啊，有点过分。欧多他们啊，然后他们都是算是哈比人之外，他们也算其实算是小朋友、青少年吧。没有看起来他们的年龄这么的年轻。可是，可是，我觉得基本上就算清算。他们当他们去找一个大人求助的时候，嗯嗯、大人却叫他们自己想办法，过分。当初看电影的时候，的确是也觉得，嗯，怎么这样子？那我们就先看它外包装，正面呢就是我们这个精灵庇护所的这个本体，那它是做的有点算是开放式的这种样子。好，那在呃包装正面可以看到，就坐在中间这个会议的地方有艾隆啊、亚拉冈、波罗莫，然后前面还有甘道夫，然后四周呢还有。就是佛罗多他们四位哈比人跟矮人经历啊，勒果拉斯这样。那、啊、其实从这边看就可以看到，非常还原出大自然共生的那种感觉。它用很多就是白色、绿色登山里面的高贵的、优、呃、雅的感觉。很过来背面呢，就可以看到它的里面的内部的机构这样。那它这次的是用三个部件去组成一个超大的精灵庇护所、嗯。下面就是一些内装的展示，跟一些用乐高去还原电影里面场景的画面。那我们就马上打开看一下。说明书总共有三本嘛，照惯例呢，就是第一本上面会有介绍，我们就直接看第一本就好。第一个打开来的第一页就是那个瑞文戴尔的这个剧照，其实跟我们的乐高其实非常非常的还原，光的屋顶啊，还有一些草的共生。嗯、那这边呢，就是这次设计师非常非常的重要，为什么前？前所未见的九位设计师共同设计的规模，因为魔界远征队也是九个人，像比方说呃建构，然后图像设计，然后跟一些人偶的设计，就是他们总共采用了九位。那再翻过来了，就是有之前的出过的合组，那这个呢就是说明书的部分。那我们现在就开始数这次呢总共有几包，数完之后呢我们就直接进入组装了。今天没时间给你背吗？那我们现在已经组装完成了，嗯，真的是非常非常的快速，树叶匪懈的努力，毕竟这也是超过六千片的。巨大合组乐高前十大，我可以看到整体放在桌上看起来的样子非常非常的夸张。其实我觉得这是这个瑞文戴尔，跟我们以前介绍，我觉得稍微比较不一样的是，就是它整个是算是比较镂空的，因为它整个建筑的结构都是用那种算是柱状的结构去堆砌而成。这次这样看下来，我觉得还蛮过瘾，我很喜欢那种开放式空间的感觉。这次这款瑞文戴尔，其实很多国外的玩家对它的第一个印象是很像那种资深乐高迷自己创作出来的作品。的结构，因为整个很细致，然后它的建筑形式又有跳脱一些以前以往乐高的表现手法，整个就会像是刚刚五五说的，就是很很很通透的感觉，然后又可以看到很多的细节，从前面给它可以看到后面的地方。这次的整个结构是真的很，难怪要用到九个，对，不愧是九位设计师创作出来。哎，像我刚刚还跟我讲个非常有趣的，就我刚刚看到这片屋顶非常非常夸张，它是用很多一乘一的方形的乐高砖，嗯，去拼成算是它的砖瓦的部分，但是因为。因为用不同。
同颜色，整个屋顶的层次感看起来非常的丰富。我是说啊，签好，你这样拼，那你不是一个一个转就没有？他跟我说明书教了一个方法，这是算是一个这是热门戴尔的黑科技之一，你就大概拼一下，位置都拼好之后呢，你就拿一个长条的那种零件，然后直接去刷它那个中间的那个沟槽，然后它就会自动的去对齐。它这次的拼法很多地方都会让你觉得，为什么他们可以想得到这样子拼？它是可以分成三个部分嘛？那我们就等一下就一个部分一个部分去去看。那我们就先猜第一个部分。首先我们看到第一个部分，我光看这个塔，我就觉得上面这个尖塔的堆砌很厉害，很扯哎、欸！就是它用超多不同的方式去组合而成，就它已经不是死板板的那种乐高堆砌，它是完完全全还原出就是石头堆砌的那种感觉。石头堆砌的这种地方，它是用两个用错位去把它扣起来，就变成你两边看都会觉得是真的很有石头堆砌的那个纹。然后加上这个弧度，然后像这个塔的地方是我觉得它改编设计，我觉得蛮多的一个地方。我觉得他们开会那个画面来看的话，其实有这个雕像的这个地方，它上面应该是断掉，然后它这个塔应该是在后面。为了去达成一个整体结构的完整度，所以它把这个地方做出一些小改变。然后你借由这样的机构再去可以玩出，比方说你可以把它拿掉，然后看到里面的内。就你刚一个突然把它拿掉，还有下一个，哇，这个，这手感，对啊，握起来很很很很赞。塔的下方这边有做出很多就是石像的人偶，还原电影里面石柱里面有雕像这件很可爱的事情。那下面的也有用一些草的这个零件，这个是全新的草的零件。塔的这边呢，它有一个小洞，这个小洞是设计师在最后才加入的一个元素，就是他们说这个小洞就是山姆的小洞，因为他们都在开会嘛，然后他们哈比人这边只邀请了佛罗多来参与，可是山姆就在这边偷听，然后他听到佛罗多要拿魔戒去魔多的时候，他就从这个洞这样冲出来，然后说他也要去。虽然呢位置没有这么对，可是这个地方是一个很有意思的设计。那反过来这边呢，就可以看到一些白色拱门的这个建筑，非常有那个精灵王国的感觉。那里面呢，也可以马上就看到他们住的这个房间。这边是佛多休息的房间。哦，这是佛多休息的房间，可以仔细看他的床头还有一个对女神像。那我们刚刚也是说把塔拿掉嘛，那这边还有那个书《Layer and Back Again》，什么意思？这本书是比尔博在《巨人戴尔》那时候写的小说，然后他把佛多休息。的地方跟比尔博写小说的地方结合在一起。他们这边这个空间里面还放一个宝箱，然后宝箱里面是有放了密银甲跟比尔博以前的配件刺针。有一段不是他把这些东西交给佛罗，对，然后看到佛罗那个魔戒那边晃来晃去，对，然后哒，我看那边超可怕。那你是小时候很害怕，对，哒，是这样这样，然后眼睛过来那个变超大，这样。下面的这个部分算是一个书房，桌子很漂亮，然后书柜的堆砌方式非常厉害，而且它书柜的边。上面也有加一些金色的装饰，背面部分的这边就是有一个图画，这边这个就是埃西罗用纳西尔圣剑的断剑去对峙索伦的地方。那这边就说是我们第一个塔的部分，蛮多零件着重在这个塔的本身，所以虽然那时候组了一段时间，可是其实完成出来的体积有点小。那接下来呢，我们看到这个专属体的部分，中央的会议中心。那我们中间这个会议中心呢，前面可以看到就是他们坐着开会。的圆形的场景，然后这边有一个很漂亮的大树，跟这边有一个凉亭。那可以看到中间那个台子上面呢，还有放了我们一个魔界的零件。但其实说在，我觉得这魔界零件也有点大。事实上，真的是你那个头的那个下面可以去套住，大小应该是可以。他们拿魔界都都不是戴在手上，他们是用手掌这样抓着，真太长了。干掌这种。那这边比较引人注意的大概就是这棵大树，树根的堆砌非常的厉害，因为它是用一些这种圆形弧度的那种零件去做，也有把一些树根啊打破这个框架做出来。这个椅子呢，就是当初官图在发布的时候就算是引起一个讨论，因为它的椅子呢是用咖啡色的热狗零件跟冰棒零件组成的，算是一个很好吃的椅子。原来是威力旺卡。<笑>那我们从这个会议室看呢，就可以看到，因为它整个都是镂空嘛、嗯，就可以看到后面这个花纹的这个雕塑。这个圆柱上面的这个花纹非常非常漂亮，厉害的来了，场景可以直接拿起来，哇哇，这算是一个对我来说算是一个前所未见，他把堆砌的方向做一个 L 型的转变，然后去呃利用他这个设计去做出符合他不规则地形的方式，然后这样可以把它拿起来，因为你看它这边边角角都是不规则的型，对，那你可以把它卡进去之后就可以直接放进去，这真的是我觉得是超级厉害的一个堆砌手法，以前完全没有看过。
，而且它里面还有一个小彩蛋，中间这边有一个索人之眼，索人跟魔戒的连接实在太重了，所以它在这边做出一个很有趣的设计。当你把魔戒放在这个石台上面的时候，索人之眼就还是一直在盯着它。那旁边呢，这個、就是有一个小的凉亭，一样，它的屋顶也是用跟刚刚上面这个采用是一样的方式。那白色圆柱的这个元素呢，也是瑞文戴尔就是精灵会所的这个样子。那我觉得蛮有趣的，其实还有后面这一棵树，因为呢，它在上面的叶子呢是用非常非常多的零件去堆砌而成，嗯，就它层次感非常的丰富，它有点像花束这样，你就从上面开始拼嘛，拼完之后合起来，再拼下面，拼完之后合起来，然后就这样一直。这个凉亭除了它外观很漂亮之外，它中间桌子上面还要摆了两个蓝巴石。魔界里面一个蛮重要的精灵食物，在小说里面是说你吃一块那个饼就可以一整天都不用吃东西。背面呢就可以看到我们刚刚讲的前面那个地板的印刷砖，它把它这样子全部这样拼起来，就有一种非常高贵的那种感觉。然后呢，它里面呢就有一些小配件，就是一些蜡烛啊，还有一些算是地图啊，跟一些书啊等等等。然后它在二楼，算是二楼这个部分呢，就是有另外一个石像人偶，它算是在这边供奉着纳西尔圣剑的碎片。我觉得光是可以拿到一个造型这么像的纳西尔圣剑就很赞。嗯，因为以前没有出过，烛台的堆砌方式也很厉害，因为它是用一个蛮少见的一个零件去搭配其他管状的零件去做出一个蜡烛的大型烛台。就是这一次润带里面用到了很多很多蜡烛的零件，可是它把这个零件当做蜡烛的用途，其实只有几个地方，它很多地方是在堆砌它圆柱的部分。这也算是一个很有趣的，就是乐高零件，其实不管是做什么东西都蛮适合的。那上面这两个图呢？我有去查一下资料，跟看一下别人的说法，我觉得因为这边。是精灵的的圣地，所以这个城应该跟精灵会有关。白色的城墙，然后又有很多山脉围绕，所以这个城我觉得应该是贡多里。在呃第一纪元的时候，有一个叫做特刚的精灵王去做的一个算是隐蔽之城。那这个呢，就是我们中间的这个会议厅的部分。嗯、接下来讲到最后一个部分，也可以算是我蛮喜欢的一个部分——花园凉亭的感觉。对，它上面的这个堆砌的这个零件呢，可以看到非常非常夸张，用了更多像是圆形啊、弧形的零件去把上面那个圆。球状的样子把它还原出来，真的超还原。他说到这个瑞文戴尔，他是算是在瀑布中间，就是有個有河流经过的地方。对，然后呢，这边呢就是有那个瀑布流下来的水，但他也是有用一些零件去堆砌，就是河流的一些高度啊。起伏这样子是不一样。从这边进来呢，这里面是那个武器库，我们也可以把上面这个拿下来。这个凉亭的底座是他们算是设计这个合组里面算他遇到蛮困难的一个部分，因为他要同时去兼顾，他要呃符合这个几何的边，还要固定它底座的结构，所以他们后来用这种一般的零件跟科技零件组合起来的方式，会让整体更稳固，在拿的时候不至于会散开这样。武器零件也是这一款瑞龙戴尔，我觉得算是一个一大卖点，因为。因为它的武器都是全新的，像这个的话就是精灵近战用的长刀，然后这是矮人的斧头，而这个剑是波罗莫拿的刚夺的那种宽的大剑，就这些零件都是。呃，以前没有出现过的。那侧边呢，就是一样用一些瑞文戴尔这边树的这个共生的结构把它还原出来。然后像前面这边还有夜光零件做成的蘑菇，在这个场景里面有蛮多地方都有夜光零件的蘑菇，灯关掉之后就很多地方有发亮。那这个呢，就是我们这个第三个部分。接下来我们看到人偶部分，我手上呢都是这个哈比人一族，这是呢总共十五个人偶。如果你还要加雕像人偶的话，就是十五加六。而且角色部分的话，就是十五。呃，我这边的话，基本上可以说是主要角色都到齐，因为除了魔界远征队之外，还有精灵王艾隆跟女儿雅文三个没有名字的。角色就是两个精灵跟一个矮人，因为他们来参加会议的时候都有带其他的人。这次的角色除了很多很齐全之外，他在印刷上面还有零件的一些更新上面也做出了蛮多很有诚意的跟动。印刷部分虽然说不是每一个角色都是依照当时的服装去设计，像牙刚就不是，牙刚就是还蛮像是他还是游侠的造型去做。艾龙这边的话有让他主持那个会议，然后有把他的这个身体的零件多附一个可以让他坐下来的零件。一乘二的那个。曲线的弧面砖也是以前没有出现过的印刷零件。矮人经历跟没有名字的矮人，那矮人在胡子的零件也是用一个新的方式去做呈现，这也是以前没有看过的。呃，经历的头盔造型也跟之前的是一样，可是它在印刷上面这边是用很多金色的去做它花纹的印刷。以前的话胡子只有前面，可它这次胡子还有后面。戴头盔的话就会看到它后面还是有辫子。再呢就是这次的五个哈比人，分别是罗多、詹姆、皮皮、梅里
跟比尔博。那如果你要让佛罗多去参加会议的话，就有额外的零件去给他换。四个主角哈比人都有附一个披风，那颜色我觉得都很可爱，每个人也都有附有各自的配件，像是。红萝卜啊，然后铁锅、魔戒跟蓝巴斯。哈比人这边还有一个我觉得比较值得一提的，就是表情的部分。像佛罗多有一个二号表情，就是很惊恐的脸。在这次最棒的地方，就是因为比尔博有那个发狂的比尔博跟。佛多两个站在一起，就很像要抢魔戒那个样子，很可爱。人偶的部分呢，差不多就是这样。好，那这个呢，就是我们这次要跟各位玩具介绍这个一零三一六瑞文戴尔。你觉得你最喜欢的地方在哪里？因为魔戒的乐高真的是太久没有出了，肯定是要出以前最经典的版本，是最会引起共鸣的。这次也算是一个毫无预警的，就直接嘣喷出一个这么大的魔戒的合组，然后超过六千片，然后。结构非常好，外观非常细致，角色很齐全，然后设计的巧思也超级多。真的要挑的话，我觉得还是可以拿起来的这个部分。那如果是我的话，我应该会蛮喜欢这个，算是半圆形的这个两体，因为我觉得上面的这个很花的这个结构真的太吸引我。对，真的太香了。而且它拼起来的这个样子非常非常的还原。而而且那个两体其实电影的剧照或是场景也算是一个很抢眼的。对啊，对啊，对啊，对啊，对啊。所以我是蛮喜欢这个。如果跟玩具有什么想法，可以在下。面留言让我们知道一下，过了这么久才推出了这个魔界合组，大家一定有什么想说的话可以说的吧？那今天影片就到这，大家记得订阅玩具频道，小铃铛开起来，追踪我们的 IG， 上面有更多幕后花絮。那玩具玩具，我们下周再见，拜拜。拜拜啊啊<笑>